。三年一届的国际小提琴制作大赛，今年非常荣幸可以在中国举行。此次大赛中，我非常高兴的看到，中国的提琴制造业一步一步取得飞速的发展。我相信，中国的提琴制造业会越来越好。本次大赛小提琴银奖获得者，意大利 Mars。金奖获得者，中国，叶舒威。有请金奖获得者为我们致辞。谢谢，谢谢评委对我的肯定。中国制琴大师郑同生先生曾经说过：“人生的意义就是实现一种自我的价值。”我不敢太过狂妄，不过我希望可以追随先生的步伐，为中国的制琴产业创造更多的可能。本次大赛的优胜作品将会由世界著名的青年小提琴演奏家在世界巡回演奏会上执琴演奏。现在有请小提琴演奏家林清卓小姐，有请。我知道，一定是你。大家好，能够演奏好朋友做的小提琴，我觉得我非常幸运。在座的有的朋友可能不知道，他们俩什么关系啊？很熟吗？我也不知道。一会儿，我和舒薇会给你们献上精彩的演出，请吧。国际小提琴制作大赛颁奖典礼圆满落幕。
老板娘，二位慢用啊。好嘞，哎，老板娘，给我再来两瓶啤酒，要冰的。好嘞，谢谢。呃，来吧。阿丽姐，我们吃得完吗？吃得完，这不算多。我跟耳朵两个人都能把它搞定。来来来，试一下。你，但是你之前一直都吃的特别少。我来。好，谢谢老板娘。来吧，冰皮配烤串儿，好，标配。好的，先吃这个，嗯，尝一尝。好，尝尝，尝尝。嗯，嗯，不错啊。嗯，这是不是叫体验山人间？你是想说人间美味吧？刚那个词不要乱用啊！尝个土豆片。好。嗯，也是挺不错。嗯。嗯。要不是这一次比赛，我也吃不到那么多好吃的东西。嗯，你不会觉得有点可惜吗？你说这是输给杨林的事吗？没事儿。如果你有一句叫“你什么什么生，寄生于何生亮”啊，对，我虽然想说这句话，但是我觉得这个就是 loser 的借口。我还年轻呢，没事儿。OK， for your future。好。<笑>哎呀，我真的非常感谢闪弟，嗯，他让我遇见你了。我也是，很高兴遇见你。嗯，是，但是你的高兴跟我的高兴是不一样的。嗯，我天天见你之前，一直都会想，他什么时候能答应我，什么时候能做我的女朋友。如果你答应的话，我马上给你介绍我的父母，我的兄弟姐妹，他们肯定。特别喜欢你的，然后我们就可以结婚，然后我们会有三个宝宝。我虽然喜欢女孩，但是她一定得有两个哥哥，这样如果出什么问题，他们可以保护她。<笑>哎，我说你是不是又找错钱了？啊，没事，那都是小钱，大家吃的开心就好。你又不是第一次这样了，哎，我说你能不能？来，这样串，你看这串烤多好，不生气了啊？老娘天天烤这个，你还给我吃？开心就好。嗯，你说，如果我们吵架，你也会做这样的？当然会啊，因为我也喜欢吃串。<笑><笑>我，我想的什么？我现在感觉自己跟做梦一样的。我知道你还没有准备。I'm willing to wait for you, no matter what. 你 try again, maybe I will agree with you. 好，好吧，那这样。丽夏，你愿意嫁给我吗？行。嗯，你是开玩笑的吧？<笑>我是认真的。嗯，也是认真。当然了，我是认真的。哈哈，哇 ，so ugly！ 耶，哈哈，哈哈 ，I like it。耶。
走。走，喝茶菜吗？好。二周啊，嗯，有件事情想跟你说一下。什么事儿？昨天在台上演奏的，她叫林清卓，是我志琴老师的女儿，最近刚从意大利回来。昨天老师特别打电话来吩咐我，在她回国这一段时间，要多多照顾她。哦。他最近有一个主题曲演奏要和我合作，就是你配音的那个项目。他还有得奖的小提琴，也需要多磨合。我必须要跟他做一些调整，所以他希望可以在我家住一段时间。我答应了，明天我去接他回来，提前跟你说一声。哼、嗯，那挺好的呀。我早就准备着要搬出去，一直又拖到现在，刚好能给他腾出房间来。我不是那个意思，家里房间那么多，为什么要搬出去呢？这本来就是计划之内的事情嘛。<笑>你看，你知行比赛结束了，身体也好的差不多了，刚好我妈也需要我，再会。不是。可是节目也也才刚结束啊！你这么快就搬走的话，外面会有很多流言蜚语的。没有人会关注的。那这这里离你的录音棚不是比较近的吗？你住在这里不是更方便吗你是耳朵吧？我是林清卓。你好，这段时间恐怕要打扰了，请多担待。不会。不是说好明天去接你的吗？我一个人在酒店很无聊啊，想着能不能早一点过来工作，想给你个惊喜吧。是不是变惊吓了？<笑>你们先聊吧，我下去把早餐给做好。淑薇，你等会儿帮清卓把行李拿上去。嗯，收拾好了，你们就下来吃饭吧。谢谢你啊，耳朵。不用。嗯、我爸妈听说你回来了。想找你去家里吃顿饭，真的吗？我也好想见叔叔阿姨啊！这次回国行程一直很满，都没有时间拜访你在做什么？饭好了，叫秦卓下来吃饭吧。嗯，他说他马上下来。明天新《西游记》的内部庆功会，你什么安排？没什么事的话，来工作室找我，我们一起过去。不用了，我
还要去录个音，到时候跟同事一起去就行了。舒薇，我从意大利带了手信，行李太多，没有多带。不好意思啊，耳朵，我来的时候不知道你在，没有给你带礼物，你别介意啊。没关系的，你别这么客气。你真好。耳朵，你知道吗？舒薇啊，在意大利的时候啊，一直长个。每过一段时间啊，之前买的衣服她都会穿不下，结果呀、啊，她买衣服的频率比我还多呢。现在不会了。啊、哦，我还带了意大利的咖啡，我煮给你们喝吧。煮不了。为什么煮不了？没有摩卡壶吗？美式比较方便。先吃饭吧。给你们做两杯咖啡。我记得你只喝意式咖啡啊。那个时候我每天练琴十几个小时，你跟着我爸爸学做琴。每天早上，我们都会去意大利的咖啡店喝一杯咖啡。那个时候，我们不习惯站着，还会被意大利的人催促呢。意式咖啡很好喝，但不是必需品。可是你以前从来不喝其他的咖啡啊。习惯是会被改变的。那我改天去买一个摩卡壶，这样，你平时也可以喝到意式咖啡。不用了，我们真的要为了喝咖啡的事情讨论一早上吗？那个清浊，要不这样吧，嗯，咱们今天就先喝美式，改天再换其他的，好不好？刚好我也没喝过意式咖啡，都挺想尝尝的。嗯，改天我煮给你喝。嗯。你们先吃吧，我上楼还有点事儿。清楚。等一下，我们先送耳朵去他的录音棚，接着再去我的工作室调整小提琴。好啊。耳朵，我们先送你去录音棚，准备一下。这位女神最近来咱们工作室可来的够勤的呀。小提琴手要跟新搭档的小提琴磨合，有最优秀的执行师在一旁调整，可以最快达到完美的效果。咱老板的人品，你还信不过吗？老板的人品我绝对信得过。可是
，怎奈女神有意呢？喂，乐天，你见到学姐了吗？怎么样啊？哦，我们下午见过了，人挺好的。先不说这个了，你的考级资料还留着吗？留着呀。我还要继续留着巩固练习呢，所以肯定不会扔掉的呀。啊，太好了！你能借我复印一下吗？我报名了下一次的考试，能不能让我借鉴一下贝尔多学霸的考试秘籍啊？<笑>可以，那我整理一下，明天给带过去。哎，别别别，你都大发慈悲的借给我了，我怎么好意思让你送上门呢？呃，要是你方便的话，我待会儿去取。也行，也行给你的谢礼，拿好。来就来嘛，带什么东西啊？借你的秘籍，当然表示一下。路过蛋糕店，买了你爱吃的蛋糕。谢谢啊。不过资料真的有点多，我还得整理一下，你等一会儿。嗯，我在外面等就好。在外面等什么呀？进来等呗。资料真的挺多的，我还得弄一会儿呢。太晚了，不方便，算了。有什么不方便的？走。嗯，喝点什么？不用了，我拿完就走。那行，你等我一会儿，我上去拿。嗯、我觉得后面两个小节还是不完美，我们可以多试一试。可以，我们要。请问你是乐天、啊，往这边弄。耳朵，你朋友来玩啊？啊，嗯，这是我朋友乐天，他过来拿资料的。那你们慢慢聊，我把钱拿回屋吧。嗯，他是你们三个。笔、嗯、记。乐天，喝水吗？不用了，这个我明天复印完，然后就给你。嗯，嗯，你看啊，这两本都是我平时做的最重要的笔记，嗯、就只要贴了标签的都很重要，你回去认真看看好吗？嗯，好，嗯。那我先走了。嗯，算了，不用了，我自己走。你注意安全啊。嗯。去吧去吧去吧。怎么了？你在心虚吗？我有什么好心虚的？乐天他就是过来拿资料的。自己不会记啊，一定要参考别人的吗？叶帅，你能不能好好说话？我哪一句话没有好好说了？我说你，舒薇，你过来一下，我有事情要跟你商量。
。耳朵，帮我泡一杯咖啡。舒薇，你起来啦。耳朵很早就出门了，你要杯咖啡，稍等，马上好。谢谢耳朵，你到家了吗？舒薇，太晚了，我们回家吧。本申邀学校的笔试通过了，下周就可以面试了。有必要这么夸张吗？早就知道你会通过了，这么优秀。恭喜你啊，耳朵。啊，谢谢。我不知道你要去日本留学的事情，不然也许可以帮上一点忙哦。嗯，不用了。这次我已经准备很久很久了，所以我一定有信心可以过的我是来还东西的。啊
啊，我的战鞋。<笑>我不知道怎么给女生挑鞋，所以就选了一个最简单的。面试应该可以穿。这种鞋子穿上可舒服了。不是，送别人鞋子的时候都要给钱的。叶先生，你这叫还鞋，不是送鞋，性质是不一样的。嗯。好啦，回去休息吧啊。希望这段时间多照顾他一下。到到到到，到这就行了。你怎么回去啊？我等四二一二，马上来了。你先回去吧。我陪你等吧，不用不用，这么晚了，你赶紧回去，资料给你。那行吗？那我先回去了。嗯，走吧走吧，拜拜拜，注意安全。好。耳朵，耳朵，耳朵，耳朵
，怎么了？我有件事情要跟你说。啊，我知道你要去日本留学之后，我跟日本的朋友联系了一下，他也是做动漫相关的事情。如果有什么配音的工作，你可以去他那儿试一下。我已经把你的情况跟他说了。这样啊，但是真的不用麻烦了，我也不想别人说我是走后门。没关系的，我这么做啊，也是为了感谢你这段时间对叶舒薇的照顾，而且我相信你有能力胜任的。耳朵在那边的情况都还是未知数，我们先不讨论这个。金卓，我还有点工作上的事情要跟你谈，跟我来一下。好。晚安，晚你在干嘛？谢谢大人。你不是穿着拖鞋吗？拖鞋啊！哎呀，我说刚才肚子疼，想上厕所。